നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് അത്തരം റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം മൂന്ന് മെത്തേഡുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് അതുപോലെ ഫ്ലോ മെത്തേഡ്സ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈനറ്റിക്സ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടു ഇന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും റെസനൻസ് ടെക്നിക്കാണ് ഒന്ന് എൻ എം ആറും രണ്ടാമത്തേത് ഇ എസ് ആറും രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ സ്പെട്ടോസ്കോപ്പി എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഇ എസ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡിപ്രൈസ് മൈക്രോവേവ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇ എസ് ആർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് ഇ എസ് ആർ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള മറ്റ് സ്പീഷ്യസുകളാവാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം സ്പീഷ്യസുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് യൂസിങ് ഇ എസ് ആർ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു മെഷർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഫോം സോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പല റിയാക്ഷൻസിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല റിയാക്ഷൻസിലും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെൻഷനൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇ എസ് ആർ സ്പെട്ടോസ്കോപ്പി സോ ഇ എസ് ആർ സിഗ്നലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ അബ്സോപ്ഷൻ ബാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ സിഗ്നൽസ് ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് സോ ഇ എസ് ആർ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏരിയയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഇ എസ് ആറും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അബ്സോപ്ഷൻ സിഗ്നൽ വിത്ത് ടൈം ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് സോ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇ എസ് ആർ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇ എസ് ആറിൻ്റെ സിഗ്നലിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഇ എസ് ആർ സ്പെട്ടോസ്കോപ്പി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ഫൈൻ അടക്കമുള്ള ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രോഡനിങ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇ എസ് ആർ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ ബ്രോഡൻഡ് ആവും ഷാർപ്പ് ആവുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ റാഡിക്കലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ നാഫ്തലീൻ ആൻഡ് നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ ആനയോൺ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു മിക്സർ ഓഫ് നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ ആനയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ ആവും നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ പഴയ പോലെ നാഫ്തലീൻ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാ
അതിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ ആനയൻ പോലുള്ള കേസുകളിൽ സോ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു വേർ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ദ ലൈൻ ബ്രോഡനിങ് അറ്റ് ഹാഫ് ഹൈറ്റ് സോ അതിൻ്റെ പകുതി ഹൈറ്റിലുള്ള ബ്രോഡനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ എസ് ആർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ടോ ഇസ് ദ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ റാഡിക്കൽ അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ സോ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ടോ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ റാഡിക്കൽ അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊസീഡ് ബൈ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ക്യാൻ ബി വെരി വെൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക് റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ദേ ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇ എസ് ആർ സിഗ്നല് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഡൈഫിനൈൽ പിക്രൈൽ ഹൈഡ്രസിൽ സോ നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ കേസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കുന്നത് അതിന് പല പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസ് നോക്കാം ഇഫ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഇ എസ് ആർ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മെഷർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഫോം സോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇ എസ് ആർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഫോർ ദിസ് എ റാപ്പിഡ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂഷ്വലി എംപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സെൽ ഈസ് ഡിസൈൻ ടു മിക്സ് ദ റിയാക്ടൻസ് ടുഗദർ ആൻഡ് സബ്സെക്വൻ്റ്ലി ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ട്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഫ്ലോ സിസ്റ്റംസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മിക്സിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മിക്സിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ റാഡിക്കൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു റാഡിക്കൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സോ മുന്നോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റാഡിക്കൽ റീകോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് റിയാക്ഷനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും അവിടെ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇ എസ് ആർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദെൻ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബാൻസ് ഓഫ് ഇ എസ് ആർ ആർ കമ്പയർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഫ്ലോ സിസ്റ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ഇ എസ് ആർ ലൈനിനും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ആ ലൈൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയും ബ്രോഡനിങ്ങും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് ആസ് വെൽ സോ അതിന് ചില ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഓർത്താൽ മതി ദെൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോളോഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ബാൻസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് സോ പ്രോഗ്രസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ നോയിങ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏരിയ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അബ്സോർഷൻ സിഗ്നൽ വിത്ത് ടൈം ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഫ്രീ റാഡി
വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് സോ അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇ എസ് ആർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് നോർമൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത്തരം ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു എൻ എം ആർ ഇപ്പോൾ ഇ എസ് ആറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയണം ഇ എസ് ആർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കാണുക റാഡിക്കലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ റാഡിക്കൽ കേസ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇ എസ് ആറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു എൻ എം ആർ മെത്തഡ് സോ എൻ എം ആറിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള മൊളിക്കൂൾസിലാണ് എൻ എം ആർ മെത്തഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇഫ് അവർ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എച്ച് വൺ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് നയൻറ്റീൻ സി തേർട്ടീൻ ഓക്സിജൻ സെവൻറ്റീൻ പി തേർട്ടി വൺ ലൈക്ക് സ്പീഷീസ് അത്തരത്തിൽ ന്യൂക്ലിയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എൻ എം ആർ മെത്തഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടും ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസും ഉൾപ്പെടും ഇൻ എൻ എം ആർ ദ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും എൻ എം ആറിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഷേപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എം ആറിൻ്റെ ലൈൻ ബ്രോഡനിങ് ആണ് എൻ എം ആർ പിക്സ് ബ്രോഡൺ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ അത് ബ്രോഡൺ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കേസിൽ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് സിഗ്നൽസ് കിട്ടും ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ എം ആറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എൻ എം ആർ പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രോഡനിങ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ എൻ എം ആറിന് എത്രമാത്രം ബ്രോഡനിങ് വരും ഷാർപ്പാണോ പീക്ക് ബ്രോഡൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈനറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ എം ആറിൻ്റെ യൂസ് നോക്കാം ഒരു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് മൊളിക്കൂളുണ്ട് എ എച്ചും ബി എച്ച് ഡാഷും അപ്പം എച്ചും എച്ച് ഡാഷും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് ആ മൊളിക്കൂൾസിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം എ എച്ചിൻ്റെ അകത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബിയിലേക്ക് പോവും ബി എച്ച് ഡാഷിലെ ഹൈഡ്രജൻ എയിലേക്ക് പോവും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ എച്ച് ഡാഷും ബി എച്ചും സോ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം സാധാരണ നമ്മളെടുക്കുന്നു ഒരു ഇക്വി മോളാർ മിക്സർ ഓഫ് എ എച്ച് ആൻഡ് ബി എച്ച് ഡാഷ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദെൻ ദ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം വിൽ ഷോ ടു സെപ്പറേറ്റ് പിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് സർ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് വിചാരിക്കുക എയിൽ എച്ചിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ബി എച്ചിൽ ഒരു ടൈപ്പ് അപ്പം നമുക്കാകെ രണ്ട് പിക്കുകൾ കിട്ടും അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പിക്സ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൽ രണ്ട് പിക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട റിയാക്ഷൻ കണ്ട പോലെ പ്രോട്ടോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ബോ and if the rate of this exchange is enhanced by raising temperature the two lines first broaden and approach each other and then become a single broad line the proton exchange reactions are nmr time scale ne kal um fast aitana nadakkunnadengil otta peak e kittullu adu nammal spectroscopy il ningal oru pakshe padichirundavu nmr സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വഴികളുണ്ട് എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും എൻ എം ആർ എൻ 
So this is a typical example. We will look at degree Celsius. We will look at the type of reactions. So H1 NMR is the water. H1 NMR is the peak. Temperature is 60 degrees Celsius. We will look at the image of the blood. Anyway, we will look at the image of the blood. We will look at the image of the blood. We will look at the image of the blood. We will look at the image of the blood. We will look at the image of the blood. पेटी तरह नमक का मर्जिंग काना डिस्टिंग्यूशन ही ना आ रंड सेपरेट बेसलाइन इन द वेरी मार्क करी हूँ देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आई को देने वाटर पिक आई देन वन टन आई पतेने आप पिक कुर्दल शार्प आई वन ट्वेंटी आई के इमेज तेरे एक्सचेंज रिएक्शन्स वाला रे फास्ट आऊँ इन्हीं आ नम्बर इंस्ट्रूमेंट Ettra matra unda unda nolat dah. Yen ini pernah time scale ni, alenggil ettra samayam nama kita proton, abad stage ini ni ni asri ceri kum. Pah karya noki kondo. Ettra exchange reaction sil broadening ettra unda ini kandu beri cikonda. Nama kita ini kinetic sel alenggil rate ni kandu beri kena ni saadi kum. As the rate of exchange of proton rises, two protons in two different environments do not behave as independent, and therefore the lines broaden. And finally merge. And then we can do it. If average time spent by a given proton is T0. And if two lines are separated by delta nu AB. Then at a point where the line coalesces. We can use this equation. T0 is equal to root 2 by pi delta nu. So delta nu is equal to delta nu. So delta nu is equal to delta nu. Peak here is equal to delta nu. So delta nu is equal to delta nu. So delta nu is equal to delta nu. So delta nu is equal to delta nu. Ini selesa, pick merge ini dalam masa ini, ini adalah values no kuno T0, average time spent by a given proton T0 an angle that can be find out using root 2 by pi into delta. So, ada an angle begini. Ini ni ada pala reading sedikit, ini ada average yang kita dapat angle begini kan ada. So, apa yang kalian kalau kurang itu, kita boleh nila. Simple equation, maha terang kita. Orang tuh cakap ni, time scale, kalau kita average time kita beri kan, ini E S R ni kita sendal kita equation beri jum, N M R ni kita sendal equation ubi beri kan. From this value and by non concentrations, non concentrations, the rate constant of the process can be evaluated. So, E equation beri jum, mana? Mungkin rate constant ni kita beri kan. Ini typical procedure orang tu, kita nak kita awis beri kan. Kurang kurang complicated lah, condition sama kita beri nanti simple lah. Percaya, teringat orang lain ke bonda awisnya, nama kita. So, relaxation method ada kepada cerita sama itu dengan lebih banyak cerita. Kita cila, orang lain equation sokke, nama lebih banyak itu. Anyway, ada dalam nama kita fogan awisnya. Just reaction oka. Then, itu reaction hari ini. Ini example, nama kita perayaan ada sahdi ko. So, ini itu, ini pertama nama kita perayaan berdasarkan exchange interaction sola. Jadi, cyclohexane interconversion sana. So, cyclohexane interconversion sana. E metode beri kita, kita investigate ia. Ataran itu adalah fast proton exchange reactions. Apa dia itu proton exchange? Anak anak mana? Axial equatorial change. Apa exchange reactions? Kita mungkin pergi. Aduh boleh. Proton exchange adalah segala kes. Kita mungkin E metode beri kita investigate ia. Anak ada sahdi kau. Apa? Ini E rancu metode ini limitations. Orang metode ini limitations. Orang. Ibu ni entah kerja limitation. Ia sahaja satu meli limitation ini dah. Free radicals, alangkah unpaired electrons sula, sampel semua terma ESR aktif awal. Ada no re limitation. Entah apa tena metode costly ana, so instrument ni nalla vale enda. Then NMR ni kesilo, abade ini doa ana NMR aktif awal ana, also instrument ni nalla vale enda. Then high resolution NMR, alangkah kodiya magnetic capacity ulla NMR systems tu damla, ubi ikan ara iram, alangkah arnau rendah, tolai iram ni oke, instrument tu ubi ikan dah ite, very. So, we will talk about ESR and NMR. So, we will talk about the first time we will discuss the first time we will discuss the first time we will discuss the first time.